So, ayan, hello mga ka-solid. Ito na naman ako. Ang ilang beses mo na bang naliligaw dito sa aking mumunting channel? Opo. Kung pangalawa na, wag mo na pangatwahan. Don't forget to subscribe, like, and share the video. Pero bago yan, mag intro muna tayo. Opo, intro. Go! So, ngayon, the last time, nagbigay ako sa inyo ng 10 facts about Venerable of Year. Kung hindi mo pa napapanood, ililink ko lang sa description box yung link up. Kung magugustuhan mo itong video, don't forget to watch the new video yun. Kung gusto mong ma mas makilala sa Venerable of Year. Ayun nga, malapit na yung celebration of the 500 years of Christianity in the Philippines. Kung di natin mabubura o maaali sa history ng Christianity ang pagdating ng kaoy na oy na ang monastic opo, ng, mga, ng mga poor players sa the Philippines sa panguna ni Mother Heronima de la Asuncion. Kaya naman, dito sa entering ito, I will be giving you 12 facts about Mother Heronima de la Asuncion. At meron rin di bang mga speculation or mga arguments about kay Mother Heronima discriminating the native Filipinas na hindi daw tinatanggap sa convent. Sasagutin natin yan, abang-abang lang. So, let's proceed now with it. Proceed now with the 12 facts about Mother Heronima de la Asuncion. Simulan na natin. Parang nangyari gawin. <laughs> so, una. Nagtataka ako nung una kung bakit nga ba de la Asuncion yung karugtong ng pangarin ni Mother Heronima. So, it's... Upon reading the book about her, written by her vice postulator, Padre Sino ayun? Apo, ni Father Pedro Rufano Santa Teresa OFM, sabi doon, according doon, Mother Heronima entered the convent on August 15, 1570. At the same time, she received the habit. Apo, so, in honor of the Blessed Virgin Mary's assumption, her fa she changed, ayan, nag-iingin siya ko, pinalitan niya yung kanyang family na de la Fuente to de la Asuncion in honor of the assumption of the Blessed Virgin Mary. Kasi nga naman, August 15 is the feast, or should I say, solemnity of the assumption of the Blessed Virgin Mary. Yan ang ating fact number one. Her religious name, the chosen religious name, were de la Asuncion, in honor of our ladies, Assumption. So let's proceed to Mantai with a fact number two. Apa. Her favorite theme for meditation is the Passion of Christ. Apa. Nakuha niya siguro yan noon sa kanyang novice mistress. Apa. Sa kanyang novice dun sa kanya, ito na yun. Novice mistress nga ako. Na, yun rin ang gusto, favorite thing for meditation. And also, because of her deep love for the passion of Christ, she was blessed to have mystical experiences of the passion of our Lord. Opo. So, let's proceed for fact number three. Hindi naging madali ang proseso nung foundation of the first ever monastic convent in the Philippines. It took 22 years. Apo, take note, 22 years. It's almost 22 years bago ma-materialize yung plano yun. The first ever monastic convent in the Far East Asia. Mataray. And she was already at the time 65 years old. Apa. So let's proceed naman with the fact number four. Four na ba talaga? On their way to Mexico City. Di ba? Hindi na makasi sila nagdiret so Philippines from Spain, from Toledo. 
Toledo, Seville, Seville, or something like that. Then, nagsakay sila to Mexico City, to Acapulco, then to the Philippines. But, alam nyo ba, nagigusto sana rin lumaan ni Mother Heronima to China and Japan and to be blessed with more freedom. Pero, hindi naman talaga yun ang siguro ang plano ng Panginoon para sa kanya. So, find their way. Nagtumigil sila, they stop at the shrine of Our Lady of Guadalupe. Opo. And at that time, she was really sick talaga. Opo. Kala nga nila, hindi na mas makakasurvive si Mother Hieronima on her way to the Philippines. But we are still blessed. Na na nakaabot talaga siya sa Philippines. Opo. Then yung fact number four. For fact number five, mahina mo ako. So for fact number five, Nabuhay lang, for fact number five, Mother Ronima lived only 90 years in the Philippines. Started, mula noong pagdaong nila sa Pangasinan. Tama ba? Opo. Pagdaong na kanilang sinasakyan sa Pangasinan in the year 1621 to 1630. Almost nine years. Opo lang siya nabuhay sa Philippines. But with that nine years, tumatak talaga yung kanya example, yung kanya lead, uh, yung kanyang pangunguna sa kanyang mga kasama. Fact number six, aside from St. Teresa of Avila, di ba nung bata pa siya, she met St. Teresa of Avila no, during the foundation ng Carmelite sa Toledo kasi pumunta doon si Mar si St. Teresa of Avila. And then marami talagang nainganyo to enter the Carmelite. At isa nga rin sa na, yan, na atarat to enter the convent ay si Mother Heronima nga. So sabi ko, aside nga lang, sa so tingin ko lang ha, ako, depend, nakalipendi lang ito sa inyo. Ang source ko nito yung book. Aside from St. Teresa, she also met met po si Blessed Luis Sotelo. Ano dyan na si Blessed Luis Sotelo? For the first ever celebration of the Feast of St. Clair sa Philippines ng mga madre, ng mga monha, it was celebrated and preached by Blessed Luis Sotelo. So it only means, so basically, but the next year lang noon, Blessed Sotelo was martyred in the other country. Di ko alam kung saan bansa. So, fact number 7. Opo. On October 22, 2020. Ngayong taon po yan, 2020. We are celebrating the 390th 390 of the death anniversary of Mother Heronima. So, nagbilang ako, nagbilang ako. From the starting point of coming of Mother Hieronima in the Philippines, tigbe lang ko tig count ko siya. Tumating pala sila dito sa count sa ating bansa after 100 years of the starting point of the Christianity in the country. So it only means sa 500 years of the celebration of the Christianity in the Philippines, yung 400 nasa loob na ng Philippines si Mother Heronima. For 2021, 400 years na yung foundation ng convent na tinatag ni Mother Heronima. So, fact number 8. Opo. Number 8 na tayo. Ilan na lang. So, fact number 8. Mother Heronima had some written, ano, mga written manuscript. Kasi upon a force of Bithyan, she was asked to write all the blessing, all the merits, graces she received during her lifetime. Kasi nila siya talaga yun. Aside from writing her autobiography, she also wrote a book entitled Advice for an Accurate Navigation and the Sea of Religion. But walang na-preserve ni isa sa mga sinulat ni Mother Heronima. 
kasi naman yung mga taong greed sa mga relics. So, kaya dyan sa mga relic custodian na pilit talaga ang tinitipon ng relic for themselves, not sharing it to the community. Ayan. Ganito ang mga nangyari. Si Mabe Heronima. Nawala yung mga manuscript na isinulat niya. Pero bago naman yun, mawala yung kanyang, yung kanyang biographer, yung kanyang confessor, ay nabasa naman yung ibang linalaman nung kanyang manuscript. Sa panahon ba ngayon, merong KMGS-15, o oh, hasha KMGS-15, o oh, diba? Maraming nahahanap na mga nawawalang yung mga sinauna. So, yung kerisal nga, merong nahahanap yung mga So, it only means, kung, hindi, kung na-preserve pa hanggang ngayon yung mga manuscript, nasa Pilipinas lang naman yun, or di na lang nasa ibang bansa. Depende yan sa, sa situation. Pero ala sa tingin ko, kung hindi yun nasuno, kung hindi pa napunit, I think it was still preserved. Kaya hashtag KMJS15, find the manuscript of Mother Heronima. <laughs> Ganun inyo. Chinalensi. Oh, Madam Jessica, I'm challenging you. Sana mahanap niyo naman yung nawawalang manuscript ni Mother Heronima. Kasi it would be a great treasure for the Philippines, of, uh, for the history of Christianity in the Philippines. Diba? 4,500 years of Christianity. Maganda yung regalo, gift for the Philippines. For fact number nine, sa Toledo pa lang, she was already considered as La Santa de Toledo. Pagpunta niya ng Mexico to the Philippines, her reputation were really widespread na. Kilala na talaga. Alam na talaga ng karamihan yung holy and saintliness life of Mother Heronima. Kaya naman, bata pa lang talaga siya. She was already the chosen to be the founders. Kasi lang natagalan talaga mamaterialize yung foundation. But then, siya pa rin talaga. Pero dahil din nga dito sa pagiging, sa reputation niya as saintliness, even the king ay naging, naging sagabal yun. The king said, he don't want to lose such holy person in the kingdom of Spain, sabi. So, parang ganun nga yung quotation niya. Gumawa ko ng sariling quotation, guys. Pero ganun na nga yun. Ayun niya talagang give up si Mother Heronima for the Philippines. But Mother Heronima, her mortification, her intense prayer within the 22 years, hindi siya talaga tumigil, guys. Apo. Uh, Naghanap siya ng mga sponsors, she continued to pray, mortify, parang ma-mortify or ma-pure, purify yung kanyang intention for the coming, to her coming, ayawan ko, sa pagpunta niya sa Philippines. Apa. So, fact number 10, Mother Hieronima enjoys the gift of counsel, government, wisdom, prophecy, and healing, and so on and so forth. Aside from her mystical experiences, she possesses also these gifts. And also, as according to the, to the book that I've read, even the Queen of Spain asked for prayer to Mother Hieronima. And after, dahil hindi nagkakaanak, after a few, may ilang conversation al, with Mother Hieronima, yan, nag, binayayaan na magkaanak si Queen. And because of the, of this gift, mas marami talagang na-attract na pumasok sa convent na finaw ni Mother Hieronima in the Philippines. Apo. Sa mga lives of the saints na nababasa ko yung kay St. Martin, St. Rose of Lima, during their death, ang mga tao talaga is may kanya-kanyang dalang gunting just to gupit-gupit sa yung clothing nung ano, yung body to, for them to keep as a relic. Then yun yung, yung nangyari kay Mother Ronnie, makaya nag-assign sila ng guard na magbabantay doon sa ano sa body ni Mother Heronima. 
No, so if I'm not mistaken, hindi po inimbalsa mo si Mother Geronimo. And also, di ba dun sa kay St. Martin at kay St. Rose of Lima, na kailang beses palit ng burial float si, sila kasi laging ginugupitan ng mga taong dumarating. So, fact number 11, Mother Geronima prefer to follow the rule, the first rule of St. Clair, the most strict observance of their rule. Apo. Kaya naman, nagkaroon ng conflict nito within ano yung mga friar kumukontra doon sa kanyang idea. Kasi in the Philippines naman, hindi pa stable yung economy. Apo. Economy, na, economy ng Philippines at that time. And also, hindi sanay sa, iba rin yung climate ng Philippines sa kung saan ang galing yung mga sister. Kaya magiging hindi magiging comfortable para sa kanila yung first rule. Pero, Mother Geronima talaga insist kasi yun talaga yung nasa plano. Yun talaga yung objective niya. Kumbaga. Kaya humiling siya ng protection from the king of Spain. So, follow talaga yung ano talaga yung nasasaad doon sa kanya Opo. plano. To follow the strict, the most strict observer of the first rule of St. Clair. Bata pa lang kasi siya. Nabasa niya na yung live ni St. Clair. And also, dahil nga may mga tita siya sa loob ng konvento, mas nainganyo siya doon sa rule na ginagawa na finify. Yung rule talaga ni St. Clair of SCC. And then, hindi niya naman rini-required yung kanyang mortification, yung extreme mortification sa ibang man. Kasi, kasi diba na-assign rin sa sa si Mother Heronima. At that time, nagkaroon siya ng opportunity to read the manuscript of the first rule of St. Clair. Kaya mas na-inlove talaga siya. At that time, memorize niya talaga yung first rule talaga. Kaya even before pa talaga dumating ng Philippines si Mother Heronima, she already professed accordingly to the first rule of St. Clair of Assisi. Kasi doon daw sa Toledo, ang pinafalo nilang rule ni St. Clair ay yung urban's rule. Yung mas lenient, hindi siya masyadong extreme. Kaya dahil din dito nagkaroon ng conflict, kasabi ko, at inanuhan si Mother Eronima as disobedient. Apo. At siya na rin papasok yung isyo na hindi ba talaga tinatanggap or dinidiscriminate pa ni Mother Heronima yung mga native Filipino? Pag-uusapin natin yan dito sa fact number 12. For me, as what I've read, as what it is said in the book, sabi, Mother Heronima, hindi niya talaga intention to discriminate at hindi naman talaga. Apo. Kasi, Mother Heronima welcomes everyone. No matter, no matter. Wala sa nobility, depende kung native ka, or may dugong Spaniards ka. Lahat tinatanggap ni Mother Heronima. At wala pang dory. Kaya mas, nag-ano, nagkaroon na conflict inside and outside of the cluster. Opo. Kasi sabi ng mga sa society, nainganyo daw kasi yung mga mayayaman na babae na pumasok sa Santa Clara. So it only means ha, wala na ang maiiwan ng mga lalaki, mapapangasawa yung mga lalaki. Kasi yung mga mayayaman na babae, pumasok na. So wala na matira. So sabi naman na, na bakit daw tinatanggap ni, kung bakit daw tinatanggap ni Mother Heronima yung mga native Filipina. So, nagsulat naman si Mother Heronima sa audiencia di Manila. Ano po? Hindi ko alam ko ano yan. Masa nagsulat siya doon asking for protection not to give limit sa mga papasok at hindi na magbigay ng limit kung Spaniard ba o native Filipina. Opo. Ang issue talaga doon hindi yung pagdidiscriminate kundi yung 
pagtanggap ni Mother Hephonima sa mga native Filipino. Pero dahil nga sa pagkakagipitan kung baga yung mga problem na iya na mat- nagpagawa si Mother Hephonima na monastery for native pero na materialize yun wala na si Mother Hephonima opo hindi niya na naabutan yung pinagawa niya convent for native Filipino. Kasi sabi rin ng mga ano, bakit mo naman daw tinatanggap daw kasi ni Mother Heronimo yung mga native Filipino. Kahit walang alam, wala, walang binagaranan, something like that. But Mother Heronimo, sinabi niya na, religious life really is to serve God, or to be the spouse of Jesus, hindi kung ano-ano. So, again, I'm just clarifying everything. Ooh, clarifying her. Okay. That Mother Hieronima did not discriminate. Does not discriminate. I ewan ko talaga English ka. Ganun pa. Hindi talaga. Kasi, nabasa ko nun, ang binasa ko po ay yung letter mismo na sinulat ni Mother Hieronima. Okay. Kasi merong naka sa appendix. Appendix is oh, yeah. sa back portion ng book nakalagay yung mga some of the letters written by Mother Hieronima and written and sent to her yung mga sulat na sinulat niya at yung mga sulat na natanggap niya with regards doon sa mga issue yun so hopefully sana mas nakilala natin si Mother Hieronima through this trap facts uh, pero aside from that pala Upon reading the life of Mother Hieronima, Mother Maribelis of Jesus, St. Teresa of Avila, may mga similarities yung kanilang mga experiences. Tulad ng kay St. Teresa of Avila at kay Mother Hieronima de la Asuncion. Diba doon, pinanood ko kasi yung part ng interior castle ni St. Teresa. Iba sabi niya, they would depend sa um, ganun rin yung ginawa ni Mother Hieronima. Gusto, rin lang, gusto niya rin mag-depend na lang sa limos. Pero sabi nung mga Franciscans, sabi niya, hindi siya magandang idea kasi hindi pa stable yung economy ng Maynila at the time. Same with yung kay Saint Teresa, sabi niya, di ba nagkahagulo yung mga tao kasi Aasa pa daw sila sa limos sa mga taong bayan. May pagka-similarity. From St. Maravellas of Jesus and Mother Heronim is yung kanilang mortification. Diba at night, sabi nga doon, same with St. Maravellas and Mother Heronim, we have only short time to sleep at night. Ganun rin yung dalawa. So yun, so yun na nga yun. Basta may mga pagkakapareho yung mga story nila Miss from St. Teresa of Avila, St. Mara Valles of Jesus, and Mother Heronima de la Asuncion. And I'm very grateful na makilala itong si Mother Heronima. Sana kayo mas makilala nyo pa si Mother Heronima. Thank you for watching. Sana natapos nyo. Sana pinapos nyo at nakaabot kayo dito sa pinakalaas part. Don't forget to subscribe, mga kasolid. Ito po ang inyong buganda. If you have any comments, suggestions, don't forget to comment down below. Thank you for watching. Hanggang sa muli. Thank you.